इंटरलाकन पहुंचने से 20 मिनट पहले मैंने ले लिया एक छोटा सी ड्यूटी और क्योंकि मुझे रोड से ये व्यू दिख रहा था और मैंने सोचा अगर पार्किंग स्लॉट मिल रहा है तो क्यों ना थोड़ी देर रुक के आनंद लिया जाए नज़ारे का मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और स्विट्जरलैंड सीरीज के इस सुपर लेट बैक एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा इंटरलॉकिन और उसके साथ लगती दो बेहद खूबसूरत स्विस विलेजेस इंटरलॉकिन वैसे अपने आप में तो एक बहुत छोटा विलेज टाउन है बट ये बेसिकली एक सेंट्रल स्टार्टिंग पॉइंट है उन बहुत सारी खूबसूरत विलेजेस एंटरटेनिंग माउंटेन एक्टिविटीज और डेयरिंग आउटडोर एडवेंचर्स के लिए जो एक्सपीरियंस करने के लिए लोग पूरी दुनिया से स्विट्जरलैंड के इस बहुत ही सुंदर रीजन में आते हैं like yeah. <laughs> यही रीजन है कि मैंने इंटरलाकन को ही अपना बेस बनाया और मैं यहाँ तीन रात रुका क्योंकि इस शहर में हर रेंज के होटल बी एन बीज हॉलीडे रेंटल्स और होस्टल्स अब में अवेलेबल है मैक्सिमम लोग यहाँ ल्यूसेन या बेन से ट्रेन पर आते हैं जिसकी टिकट को यूरो पर 20 फ्रैंक या अराउंड पंद्रह सौ रुपए की मिलती है बट इस डेढ़ घंटे की जर्नी में जिन अमेजिंग सीनिक व्यूज से ये ट्रेन होकर जाती है वो इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड ब्रेथ टेकिंग होते हैं और आपके टिकट्स के पैसे अच्छे से रिकवर करा देते हैं अपने ट्रिप की तीसरी शाम को नो नो मोडिटोज नो मो स्टॉप गोइंग स्ट्रेट टू इंटर लाकिन से गाड़ी चलाकर मैं इंटर के अपने होस्टल पहुंच गया था मैंने अपने लिए चुना था इंटरलाकन का बैक पैकेज विला होस्टल जो मैंने बुक कराया था होस्टल वर्ल्ड से अराउंड दो हजार पर नाइट में बेस्ट पार्ट यहाँ पे पार्किंग फ्री थी एज ये वो एक लोती सिटी है जहाँ पे मैंने तीन रात रुकना था फाइनली मैंने चेक इन कर लिया इंटरलाकन के अपने होस्टल में ये बहुत ही अमेजिंग होस्टल है बैक पैकेज होस्टल और ये है सिक्स पेट्स डोम प्लस मेरे होस्टल में तो फ्री पार्किंग भी थी और उसके अलावा तीन सौ पे करके मैंने इनकी लॉन्ड्री यूज करी और अपने कपड़े भी वॉश कर लिए अब अगर आप एक हनीमून कपल हैं तो फुल स्विस फील लेने के लिए किसी नियर बाय स्विस विलेज में शाले स्टाइल हॉलिडे रेंटल ट्राई कर सकते हैं जो अराउंड आठ से बारह हजार रूपए पर नाइट में पड़ता है सो आई एम हेयर आउटसाइड अ ब्यूटीफुल बी एन बी हाउस एंड बिहाइंड मी इज द ओनर एंड आई आर्स डिम एग्जैक्टली हाउ मच यूजली चार्जेस एंड प्राइस अगेन सर Uh, the cheapest is 140 per night, and that's during the peak season or off season I or remains. No peak and off season. Okay, it's remains always the season. <laughs> it's always the season. Yeah. And not more expensive. It's always the same. Yeah, and throughout the year. ये वैसे तो लोकली ओन रेजिडेंट्स के घर होते हैं जिनमें वो आपको अपना एक रूम रेंट पे दे देते हैं बट स्विट्जरलैंड में ये मोस्ट प्रेफर्ड एकोमोडेशन समझी जाती है इसलिए ये एवरेज टू या थ्री स्टार होटल से महंगे होते हैं. Does it have like similar level of occupancy in winters as well? Like when there is a lot of snow and everything. Yeah. Well, winter is yeah. is business too. Yeah, oh, okay. Winter is is nice here too. And what would you say your occupancy level is? Like how many people would you have? It's, just I have three rooms that I rent. Mhm. Mm and sometimes I have my family here. Then I don't rent at all. Yes, but most of the time when you are uh, renting the place, is how occupied it is. Uh, you know, at maximum I have eight people. Ah. That's the maximum I have. Okay. All right. So it's not it's not really <laughs> huge. All right. Nice. और बजट बट प्राइवेट एकोमोडेशन के लिए Airbnb.com पर टू बेड बी अवेलेबल हैं अराउंड चार से सात हजार रूपए पर नाइट में बट एज आई ऑलवेज से BNB और होस्टल्स में आपको फुल किचन एक्सेस मिल जाता है जहां पे आप अपना खाना बना के या सुपरमार्केट से रेडी टू ईट मील्स या फिर फ्रेश सैलड लाकर अपने काफी पैसे सेव कर सकते हैं अब मैं करूँ डिनर का बंदोबस्त और खाना गर्म हो रहा है माइक्रोवेव में और बहुत सारा खाना जो लोग यूज नहीं कर पाते हैं छोड़ जाते हैं वो बड़ा होता है यहाँ पे अभी सब फ्री है यूज करने के लिए यू कैन यूज एनी ऑफ दिस एनी ऑफ फूड और मेरे होस्टल में तो एक फ्री फूड सेक्शन भी था जहाँ पे लोग चेकआउट करते टाइम अपना अनयूज खाना बाकियों के लिए छोड़ जाते हैं और सरप्राइजिंगली मुझे वहाँ पे शायद किसी इंडियन फैमिली के छोड़े हुए दाल चावल यहाँ तक की मसाले भी मिल गए अब वो अलग बात है कि मुझे खाना नहीं बनाना आता तो मैं अपने एम या हल्दीराम के डब्बे या रेडी टू ईट राइस या नूडल्स पर डिपेंड करता था और ब्रेकफास्ट तो इस होस्टल में फ्री था ही और एक और खास बात यहाँ पे भी होस्टल्स और होटल्स के पैसों में ही इंक्लूडेड एक फ्री बस पास मिल जाता है 
जो आपके पूरे स्टे के दौरान वैलिड होता है और उसमें आप अनलिमिटेड लोकल बस जर्नीज ले सकते हैं अब फाइनली खाने और रहने की बात हो गई पनीर मकनी तो अब चलते हैं इंटर लाकिन एक्सप्लोर करने मैं फाइनली जा रहा हूँ लाउट ऑफ बर्न विलेज जहाँ पे मैं गाड़ी अपनी खड़ी करूंगा और उसके बाद शुरू करूंगा अपनी जर्नी आगे की लेते हुए कई केबल का ट्रेन और पहुंचूंगा एक बहुत अमेजिंग माउंटेन हिल टॉप पे जहाँ से व्यूज बहुत बढ़िया हैं और जहाँ से स्विट्जरलैंड के तीनों मेन माउंटेन दिखते हैं सब इंटरलाकन प्राइमरली वो जगह है जहाँ पे लोग सिटीज की हसल बसल नाइट लाइफ पार्टी और शॉपिंग पीछे छोड़कर सिर्फ नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करने आते हैं इसीलिए यहाँ एक्सपीरियंस की जाने वाली कई एक्टिविटीज में सबसे पॉपुलर हैं यहाँ की माउंटेन पीक एक्सकर्जन और स्विस विलेज टॉर्स इंटलाकन में अपने आप में तो सिर्फ एक मॉल रोड टाइप स्ट्रीट है जहाँ पे आप कुछ क्लासिक स्विस रेस्टोरेंट्स में खाना और कुछ फ्रेश बट थोड़ी एक्सपेंसिव स्विस लग्जरी चॉकलेट ट्राई कर सकते हैं उसके अलावा एक बहुत ही क्यूट चर्च है या फिर एक कसीनो है जहां आप इवनिंग एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं और इसी के सामने यश चोपड़ा जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है उनकी साढ़े तीन सौ किलो की एक ब्रॉन्ज की मूर्ति भी है और इंटरलाकन की इस फेमस मॉल रोड पर ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे क्या ये सीन भी शूट हुआ था बट इंटरलाकन एरिया में कई मेजर माउंटेन पीक्स है जिनमें से कई पे आप बहुत ही जबरदस्त कॉकवील ट्रेन नेटवर्क से पहुंच सकते हैं जैसे कि यहाँ की सबसे पॉपुलर और सबसे एक्सपेंसिव पीक यूनफ्राव या फिर शिल्थॉन जहां आप केबल कार्स या फिर हाई ऑल्टीट्यूड फनिकुलर से जा सकते हैं बट क्योंकि ये थोड़ी टूरिस्टी ज्यादा और नेचुरल कम है इसलिए मैंने वो अपने दूसरे और तीसरे दिन के लिए छोड़ दी और पहले दिन मैंने प्लान किया स्विट्जरलैंड की कुछ बेहद खूबसूरत और हिस्टोरिकली प्रिजर्व मिडीवियल विलेजेस देखने का स्विट्जरलैंड का रूरल वे ऑफ लाइफ और फार्मिंग कल्चर एक्सपीरियंस करने के लिए इंटरलाकन से नजदीक दो विलेजेस काफी अच्छी ऑप्शंस हैं। इनमें से पहली है गिम्बल वर्ल्ड और दूसरी है मुरैन ये दोनों माउंटेन टॉप विलेजेस हैं और इन तक जाने के लिए या तो आप केबल कार्स ले सकते हैं या फिर चाहे तो हाइक भी कर सकते हैं इन विलेजेस को एक्सप्लोर करने की शुरुआत होती है इंटरलाकन से आधे घंटे दूर एक विलेज टाउन लाउटब्रोन से यू हैव रीच योर डेस्टिनेशन जहां आप इंटरलाकन से एक लोकल ट्रेन लेके या फिर मेरी तरह अपनी रेंटेड गाड़ी लेके आ सकते हैं बट जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपको लाउटब्रोन वैली का एक क्यूट सा चर्च और एक अमेजिंग वाटरफॉल दिखेगा और इसी वाटरफॉल के फुटिल्स में और लाउटोबन स्टेशन के ठीक सामने आपको दिखेगी एक केबल कार जो आपको सीधा ले जाएगी क्रू चॉप स्टॉप तक यहां से फिर आप एक कनेक्टिंग कॉकवील टाइप ट्रेन लेकर जा सकते हैं एक सीनिक राइड पर सीधा मुरैन बट इंटरलाकन से लाउट तक की ट्रेन फिर ये केबल कार फिर एक कॉकवील ट्रेन इवन दो ये बहुत सीनिक है बट इसकी कंबाइंड टिकट है अराउंड 40 फ्रैंक की और यही इस रास्ते से इन विलेजेस तक पहुंचने की टोटल कॉस्ट भी है और क्योंकि ये रास्ता थोड़ा टूरिस्टिक और कमर्शियल है इसलिए मैंने चूज किया इसका दूसरा थोड़ा कम पॉपुलर थोड़ा सस्ता और रिलेटिवली काफी नेचुरल रास्ता तो मेरी तरह अगर लाउट स्टेशन से सीधा केबल कार लेने की जगह आप 20 मिनट की बस या फिर ड्राइव करके अगर थोड़ी सी आगे चले जाए तो आप पहुंचते हैं स्टेशल स्टॉप पर जहां से आप पैंतालीस फीट की ऊंचाई पर बसे किमल वर्ल्ड 
फिर पचपन सौ फीट की ऊंचाई पे बसे मुरैन और कई और अमेजिंग स्टॉप से होते हुए ऊपर ही ऊपर सीधा शिलथॉन माउंटेन की टॉप तक जा सकते हैं ने कितनी ऊपर तक जाना है उस हिसाब से आपके टिकट का प्राइस होगा फिफ्थ और आखिरी स्टॉप यानी कि चिल्थॉन माउंटेन की टॉप तक जाने के लिए टिकट का प्राइस था 105 फ्रैंक्स या अराउंड सात हजार रूपए पर पर्सन बट मुझे उस दिन इसी माउंटेन की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख के पता चल गया था कि माउंटेन टॉप पूरा क्लाउडी और फॉगी है इसीलिए मैं टॉप तक तो नहीं गया और मैंने केबल कार के टिकट ली दो स्टॉप गिमल वर्ल्ड और मुरैन तक की जो मुझे पड़ी बाईस फ्रैंक या अराउंड पंद्रह सौ में और ये मुझे बस स्टॉप के ठीक सामने बने टिकट काउंटर ऐसी ही मिल गयी थी And I'm supposed to be taking up the cable car straight towards Kimbu World and onwards to Muret. And I'm sitting with some Chinese. <laughs> और अब मैं वहाँ पे और यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं या तो किम्बल वर्ल्ड विलेज या फिर सीधा जा सकते हैं ऊपर मुरैन बट मैं पहले जाने वाला हूँ किम्बल वर्ल्ड क्योंकि किम्बल वर्ल्ड एक यहाँ की बहुत ही वेल प्रिजर्व हिस्टोरिक विलेज है जो कि बहुत ही सुंदर है तो किम्बल वर्ल्ड फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई कंटिन्यू फ्रॉम है अब स्टिक टू मुरैन अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि अगर आपके पास स्विस पास हो तो आपके इंटरलाकन से शीलथोन माउंटेन टॉप तक जाने की सारी इंटरसिटी ट्रेन केबल कार्स और कॉकवील ट्रेन वगैरह वगैरह सब कुछ ए टू जेड स्विस पास में इंक्लूडेड होता है जो कि अपने आप में अराउंड नौ हजार रूपए वैल्यू की एक्सकर्जन है तो अगर आपके पास स्विस पास हो और मौसम ठीक हो तो ये एक्सपीरियंस ट्राई करने लायक है या अगर आपके पास स्विस पास ना भी हो तो भी 105 सौ पांच फ्रेंक में ये जर्नी बुरी नहीं है एज लॉन्ग एज मौसम ऐसा क्लियर हो बट मैंने क्योंकि कार ले रखी थी तो मैंने यहाँ आकर सिर्फ तीन सौ रूपए की पार्किंग पे करी और पहले दो स्टॉप्स की केबल कार की पंद्रह सौ रूपए में टिकट ली एज एनी वेज ऊपर पीक पर मौसम काफी खराब था तो मैंने अपनी माउंटेन एक्सकर्जन यूनफ्राव और एक और पीक के लिए छोड़ दी जो मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट एपिसोड से दिखाऊंगा एज मेरा इंटरलाकन में पहला दिन और ये एपिसोड सिर्फ स्विस विलेजेस के लिए रिजर्व है तो अब वापस आते गिमल वर्ल्ड पे यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले ऐसा लगता है जैसे यहाँ सदियों से कोई खास चेंज आया ही नहीं है और यही इस टाइनी विलेज का चाम भी है यहाँ तक आप अपनी गाड़ी से नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे कोई रोड कनेक्शन है ही नहीं गिम्बुल वर्ल्ड में रहने वाले कई फार्मर्स जिनमें से एक का ये घर है ये बेचते हैं फ्रेश एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज़ और अभी वो घर में नहीं है तो उन्होंने एक नोट छोड़ा हुआ है यहाँ पे सेल्फ सर्विस तो आप जा सकते हैं घर के अंदर और उनके फ्रिज में से जो भी आपको चाहिए हो चाहे वो एग्स हो चाहे वो चीज़ हो परचेज कर सकते हैं और एक छोटे से मनी बॉक्स में पैसे रख सकते हैं और साथ में देख सकते हैं कि कैसे होते हैं ये घर अंदर से एक्चुअली आई मीन प्रॉपर स्विस विलेजेस में स्विस विलेजेस और फार्मर्स किस तरीके से रहते हैं उनकी उनका वुड स्टॉक और इक्विपमेंट सब कुछ अंदर देखने के लिए हैं तो या ओबियसली ये किसी का घर है तो अंदर जाके किसी की प्राइवेसी तो इंट्रूड नहीं कर सकते बट इन द किचन एरिया यू कैन ऑलवेज गो इन हैव लुक और ये इतनी खाली इसलिए है क्योंकि इस पूरी विलेज में सिर्फ डेढ़ सौ लोग रहते हैं जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम या तो टूरिज्म है या फिर पोल्ट्री और फार्मिंग और फिर घूमते घूमते मुझे थोड़ी प्यास लगी और मैं रुका सीधा माउंटेन से आता फ्रेश पानी पीने के लिए टेस्ट गुड फील्स गुड वेरी कोल्ड और तभी मुझे एक आवाज आई और ये आवाज एक्चुअली एक लोकल फार्मर की थी जिन्होंने मुझे कहा बी केयरफुल विद ड्रिंकिंग दिस वाटर आपकी उम्र सौ साल भी हो सकती है और साथ ही उन्होंने मुझे बताया की कैसे उनके पड़ोसी जो इन घरों में रहते हैं पचनवे से एक साल तक जिंदा रहे थे और वो विलेजर और एक बी एन बी ओनर यही साहब थे I just try to 
take advantage of it, I'll plant some uh, more trees, some a uh, little vineyard. Aha, uh -huh, <laughs> nice. I already prepared the holes, so uh -huh. it's not for sure it will work, but oh, I try. Okay. <laughs> Perfect. <laughs> I wish you best of luck for that. Yeah, thank you. <laughs> <laughs> and enjoy the rest of your day. Thanks you a too. lot. Bye -bye. Thank you. Bye bye. So as you see, the locals are very friendly, and the BNBs are really cool. So I guess I should I ask him to show me his house from the inside. And so I did. बट अंदर जाने से पहले मैंने देखा कि इनकी ठंड की तैयारी 12 महीने होती है Would you mind if I have a look? Thank you. How long have uh, you been here in Gimbal World? Since 85. Ah, so nice. It's, <laughs> it's quite a while. Quite a long way, yes. <laughs> Just plant some flowers. Uh -huh. See what's on flowers. Oh, this is pretty. Oh, this is so good. <laughs> so this is 200. Sahi suna 200 francs, 15000 rupees per night. Ah. If people eat breakfast, it would be served out there. Then we have balconies here and the other yeah. side too. Uh, do you uh, include breakfast in the prices? No. Oh, okay. That's uh, extra. Mm -hmm. 20 more per person. And is it like something from here, like cheese yes, and cheese yeah. from here? It's, it's usually a variety of things. People come from all corners of the world. So Absolutely. Yeah. <laughs> so. uh. Then you have the Swiss bell. <laughs> that's a that's a pretty touch, I'd say. <laughs> अब अगर आप हनीमून पे हैं तो कई सिटीज एक्सप्लोर करने के बाद एक शाम तो इस बालकनी में स्विस मिल्क से बनी कॉफी तो ट्राई कर ही सकते हैं मुझे इन्होंने बताया कि यहाँ पे काफी इंडियन हनीमूनर्स आते हैं और मोटी कीमत एक्चुअली इस लोकेशन की ही है एक एक्टिविटी जो स्विट्जरलैंड और यूरोप के लोग बहुत करते हैं वो है हाइकिंग यानी कि वॉकिंग ऑन द माउंटेन्स और अगर आप बहुत ज़्यादा हाइकिंग नहीं करना चाहते तो आप गिम्बल वर्ल्ड से मुरैन की हाइक कर सकते हैं इट्स ओनली 55 मिनट्स और व्यूज बहुत अमेजिंग है एंड इट्स नॉट टायरिंग इट्स नॉट स्टीप एट ऑल फिर मैं चला गया वापस केबल कार स्टॉप की तरफ जहाँ से एक केबल कार ऊपर मुरैन से नीचे आ रही थी और दूसरी एट द सेम टाइम लोगों को बेस से ऊपर गिम्बल वर्ल्ड आ रही थी और इस मिड पॉइंट से मैंने मुरैन तक की केबल कार पकड़ी जो मेरा आज का लास्ट स्टॉप था और मुरैन क्योंकि थोड़ी बड़ी थोड़ी पॉपुलर और थोड़ी कमर्शियल विलेज है इसलिए यहाँ पे मुझे काफी टूरिस्ट दिखे तो फाइनली मैं पहुंच गया मुरैन विलेज और ये बादलों में ढकी हुई है और सूरज में मैंने स्विट्जरलैंड बहुत देख लिया बट बादलों में आज बहुत प्रिटी लग रहा है और पूरी प्रॉपर बढ़िया हिल स्टेशन वाली फील आ रही है यहाँ पे टूरिस्ट ग्रुप्स के अलावा मुझे काफी सारे होटल्स और लॉजेस दिखे और साथ ही दिखा एक छोटा सा वुडन चर्च उसके अलावा यहाँ पे थी कुछ सोवेनियर शॉप्स कुछ फैंसी रेस्टोरेंट्स एक अच्छा खासा क्लासिक माउंटेन होटल जिसका रुख खूबसूरत वैली की तरफ था और एंड में दिखी आगे के तीन स्टॉप्स पर जाने के लिए फिनिकलर जो कि शायद मौसम खराब होने की वजह से उस दिन क्लोज थी हाव कुछ घंटे आराम से ये विलेज घूमने के बाद मैं बड़ा सीधा वापसी की ट्रॉली की तरफ तो ये था गिमलो वर्ल्ड और मुरैन और अब मैं जा रहा हूँ सेंट्रल आकर अपना छाता ड्रॉप करने के लिए क्योंकि ये मैंने बोरो किया हुआ है होस्टल से और वापस इंटर लाकिन जाने के लिए फिर चाहे आप में इतना कार में हो या फिर एक लोकल ट्रेन में रास्ता ऑलमोस्ट एक ही है और पहुंचते दोनों लगभग साथ साथ ही है और इंटर लाकिन में पहले दिन के खर्चे की डिटेल तो आप स्क्रीन पे इस टाइम पड़ी रहे हैं and the brand ambassador of interlaken is supposed to be the legendary yash chopra and there is a statue right behind me obviously jitna popular switzerland ko inhone kiya india mein i don't think kisi aur ne kiya hoga 
अब वाकई मेरा मूड बन गया एक्चुअली डी डी एल जे साइड्स देखने का और ऐसा ही कुछ करेंगे आगे के एपिसोड्स में सो आई होप गाइज कि आपको ये रिलैक्स्ड एपिसोड भी पसंद आया होगा एंड इफ सो तो वही लाइक बटन याद रखिएगा एंड फॉर मोर एपिसोड्स एंड वीडियोज फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आईकॉन